单亲家庭的孩子很容易出现这心理扭曲，还有他的学历啊。像我们这种家庭，我和你爸全都是老师，书香门第，至少啊，是个大学本科的学历，对不对？还有最重要的一点就是他的年龄。三十岁的女人，我不同意，坚决不同意。我告诉你，妈，我坚决同意您的观点。明天我就抛弃了她。你，不是你，你看这个哪挺好的事儿，你干嘛非得给弄黄了啊？怎么是我弄黄的呀？怎么个不是你弄黄了？一二三四，你说了四年干什么？这一二三四，走一点吧，妈妈。我们职业的问题，闭嘴。我们这家庭的问题，什么岁数、岁数怎么了？还多大岁数？这些问题是不是？绝对不是问题。闭嘴。高兴啊，叶子，怎么了？我的试用期到了，人事部的黄总刚跟我签了三年的合同。真的，太好了，恭喜你啊！嗯，哎，经理，你也是三年一签吗？对，我也是，我在这六年了，前三个月跟你一样都是试用期，之后都是三年一签的。这个合同太烦人了，干嘛不签一辈子呀？搞得人一点安全感都没有。嗨，签一辈子，过两年你自己找到一好的去处，你还不乐意了？双向选择挺好的，你就努力干吧，酒店看得见，付出啊总会有回报的。嗯，哎，桃子姐，你已经干了两个三年了，照这么说，你也该去签合同了吧？是啊，我也该续了。嗯。那个，叔阿姨都这把岁数了，是不是应该再再考虑考虑？不用了，我们都商量好了。那我这可可就就办了。办吧，办吧。老头子，要说。我也耽误了你二十多年，人家那边一直等着，这回好不容易又碰上了。咱们这边孩子也大了，也懂事儿了，家里这边你就放心吧。过去以后好好过，祝你们幸福啊！谢谢你。我也替他谢谢你。Your parents, you still talk about your parents. What about me? Have you ever think about me? 不是在这儿，咱就别转英文了，行吗？咱俩最大的问题就是中西方融入的不好。我上班一天够累的了，我到家听你说话我更累。미치겠다，미쳤어요。啊，您看，这这这除了英语还说韩文了，这。你说鸟语是吧？好，我也说鸟语啊。买 ，father and mother 觉得优和矮很合适 ，but 矮觉得优和矮 no 合适 ，understand？ 那当初你爸你妈让你跟我相亲的时候，你就觉得不合适，你怎么不早说呀？你早说了还有这种弯路吗？你呀、啊，只要对得起你父母 ，your parents 就 OK 了，好吗？念念念，签字怎么说啊？ Sign. Sign. I sign. 马上 sign. 肯定 sign. You sign. 呃 ，Sorry. 呃，这位 girl， 你不能签英文的奶，要签中文的奶。OK. 啊，那中文我不会写。
别整了，给他整蒙圈了。那个二位，这进来这也快半个钟头了，外面还有人在等着。呃，二位到底是 divorce 啊，还是 no divorce？ 还是 go home 商量去吧，啊，就是先这样，好吧？哟，叔您来了。啊，来了。你先坐。哎哎，好。哎呀妈呀！那今天叔叔你想吃点什么呀？对，还还还老样，那那红烧肉。还有呢？白嘴吃什么都不叫啊。好嘞。快快一点啊！我这这饿这,这我这地咱了。走的时候，你不是说你在家睡觉吗？啊！我我饿。你饿什么？你饿？我没给你做饭呢。你这是什么行为啊？你这是欺骗行为。不是，怎么就支个网红？你把嘴擦擦。你把嘴擦擦，把脸都擦了，你再跟我说话。我告诉你，你要想人不知，除非己莫为。走，跟我回家。走。不是，那那我得把那肉先叫了。哎妈，我是上班呢。哎呦，又出什么大事了？这回刘家出走因为什么？为了碗红烧肉。我还就怕你妈看见不高兴，我还到旁边啊那个小饭馆偷吃了碗红烧肉，哎，冤家路窄，还就让你妈给看见了。这不回来吗？回来就跟我吵，这都怨我，怨我他妈，我他妈自嘴馋，我告诉你。那个妈听见了吧？我爸是怕你不高兴，这回你放踏实了，没跳舞去。他还不如去跳舞了，跳舞还锻炼身体呢，让我踏实，我能踏实吗？你吃红烧肉对你身体多不好啊，你知道吗？还偷偷摸摸的，你怕我不高兴，怕我不高兴你还去吃？再说了，你就是吃完红烧肉，那有什么？你为什么就不能跟我说一声？为什么？果然，你你看他这态度啊！我跟他说，他能让我吃吗？我那叫为你好，电视上总说。这个猪肉里含有不饱和脂肪酸，对老年人的心脑血管不利，不能吃。人家没说不让吃，人家说要少吃。咱们两个都是人民教师啊，为人师表。电视上说要少吃，我们能不能对自己严格要求一点？咱们尽量不吃，只有对自己身体负责任，才能对这个家庭负责任嘛。我要让你吃，那是谋害亲夫。不是你这哪儿跟哪儿啊？不是我吃碗红烧肉就就对家庭不负责任了？你也太邪乎了！不是我身体没毛病，我检查我各各方面指标我都合格，我吃点肉我怎么了
。你呀，首先你得检查检查你自己。我为什么到外边我偷吃红烧肉去？啊，你上午清炒小白菜，晚上小白菜清炒，一点油水都没有啊！吃了我这肠子我都涮得慌，走道我都打花。果然，你你你你看我连着色，你看看。跟小白菜一个色了，盖张纸哭的过了。那个爸，就是我觉得啊，就我妈呢不让您吃那个红烧肉，就是猪肉啊，为您身体好，就别吃了，要么就吃点鱼肉。哎，鱼肉也不能吃啊，嘌呤高，容易得尿酸症、痛风。那那吃鸡肉，鸡肉更不能吃了，你没听说呀？那里边都打激素的，这不行不行不行。不行啊，吃牛羊肉！我我我先扇了我。哎，不是你妈就看那个养生节目，看得走火入魔了。只可惜一知半解。咱们家这饭是不是都在一起吃啊？有的时候我还净吃你们爷俩的剩饭呢。你说泡了点菜汤，我就这么吃下去了，怎么样？我也没像你啊。你下水好。我那叫心宽体胖，心态好，知道吧？你说你总吃那猪肉，猪肉什么好的？你要再敢去吃那红烧肉，我还真是不要面子了。我也不给。留面子，我就到那餐馆里去，我就跟他理论理论，说说这个道理。你有能耐，你把人家饭馆给砸了。你说你爸，你爸这不是找茬吗？你。王志，我告诉你，哎，我今天我我，我我我到我到你那儿去吧，好吧？不欢迎你。你怎么回事？这是一天呢，你啊？别看了，睡吧。嗯。怎么了，青儿？怎么了？哎呀，哎呀，我这两天特别奇怪，总有一个时间段就突然一阵恶心，突然恶心，嗯，就经常的这种。反正就是这两天。青儿，你不会怀上了吧？你怎么那么棒啊你？你什么时候怀上的？那我什么时候怀上能告诉你？哎呦，我不知道，打听这个。我们俩今天去医院查出来的。哎呦，真棒啊！你看你姐夫笑的，那小眼睛都眯起来了。你本来眼睛就小。哎，我问你，现在你还能看见人吗？真能看见人。哎，你们俩本来不是打算丁克一辈子来着吗？是啊，结果途中你姐夫改主意了呗。西风啊，我今天跟你说啊。我们这青儿怀孕了，你今后，你要是敢对我们有半点儿那什么哈，你让我怎么着你吗？我就把你咔嚓了，你信不信？大姨，我西风只要有那么一天，都不用您老人家动手，我自己就开开，行吗？我告诉你啊，西风，嗯，大夫可说了，我是高龄产妇，不能情绪不好。你但非要敢让我不高兴了，大姨，咱必须咔嚓。咔嚓！大爷，说这咔嚓不是说那个，说这个，这个事儿啊，我真麻烦您啊。您看吧，我吧下边工作特别忙，苏青她这样了，我舍不得把她一个人放家里边，没人照顾她。我听明白了，不就是说让我照顾她吗？那还用你说呀？这不跟亲闺女一样吗？热情，从明天起就搬过来吧，跟我一块住。我跟你说吧，我还巴不得呢。多好啊，还有个伴儿，我天天给你做好吃的。好<笑>大爷，桃子，来来来，我自己来吧，来来，我哎呦，别管别管别管别管别管别管，哎，坐着你呀，哎呦我，你别说话，你什么呀你呀，你现在是重点保护对象，你不能动，你现在任务你知道是什么了吗？就是静养，哎呀，你说没那么严重，你更不懂。哎，你看这床怎么样？够大吧？你不说西风睡觉特别不老实吗？我就怕他说把你蹬了踹了，那可不得了。所以让他睡这儿，你睡这儿。哎妈，妈，那个喜儿这锅洗衣液没了，洗衣液没了啊？你妈用这么快呢？没事，那咱俩一会儿去超市去买呗。那个什么，你把那个枕巾。用手搓吧搓吧，行了，别了。洗衣机拿手搓，你都没事，这个不伤手，没事的。是吗？行。那个桃桃桃子，啊，那个，你看你姐这样，你就没点想法，就不着急。
，人家这第二步都都都已经上去了，你这这腿第一步你还没迈呢，你不什么不带说什么都烧着我的，什么叫说什么烧着你啊？你我愿意烧着你呀，我我烧着你干嘛呀？谁愿意没事操这个心呢？对对对，就是的，就是的。一天你要积极点儿，你努力点儿，你是不是？是大爷，大爷您说都对，真是的。但是我觉得桃子呢，他已经在路上了，像我这样，他很快啊。别安慰了，什么什么在路上啊？就在路上我还能着急吗？对，我跟你说，我现在我也是控制不住自己，我这个有毛病，我讲这就是我的心结，你知道吗？这就是软肋。好好看看，帮我看看啊！看上了，哎，那个那个，给妈拿去。那个，哎，对对对，大包啊！哎呀，可把我累坏了。儿子，去帮妈到这个呃厨房用具那儿给我看看去啊。说具体的，这个勺子，嗯，勺，嗯，呃，锅盖，啊，锅盖。你说现在这小孩的吃的怎么这么多呀？是啊，你那会儿没孙妈就对不起你了。那我长得好，对对对。那有不就更好？你看这小衣服多漂亮，是咱补着呢。对对对，多哎呀妈，多希望给我外孙子买。哎呀，行了，行了，行了，哟，你看，我这记性，我刚才就说要买什么东西。厨房的，厨房的，对对，厨房的。那个姐姐姐夫不要来吗？这样一下不够用了。那个筷子，筷子，碗，哎，还再买把刀，买刀，行啊。哎，那个我去那个那个那个洗衣液，对对对，我买洗衣液。挑快，呃，你你先来。的产品太多了，也不知道都多少克。哪个合适呢？肯定是那个量大的合适呗。那个，你你能挑筷子挑的快点吗？挑筷子快不了。我怎么了？哎呀，真是冤家！这是见了鬼了！哎，我这拿着，你怎么就拿过来了呢？我怎么就不能拿了？你真有意思！我在那一直看着呢。你看了，你看了半年，你也没拿，不是吗？哎呦，你怎么这么不讲理呀、啊？是我不讲道理，还是你不懂道理啊？啊，这个超市这么多的产品啊，只要你一看，别人就不能拿了啊？你这不是抬杠吗？我哎，我说你这人怎么一点素质？丁一点都没有，你知道吗？啊，你这样有素质，你这叫素质。不是你，你你你你，远了，你你有什么了不起的？太没文化了，你不就你才没文化呢？你有什么文化？明明就剩两袋了，就在那我都看上了，然后你咔嚓一下你拿走了，你凭什么呀？你这什么理儿啊你啊？我太不像你，我告诉你什么呀？你什么呢？你这样，你就是没处表演了，你难受。哎呀，你看呢？我我我妈，不是因为因为什么呀？是呀，我来买这个洗衣液，这洗衣液至于吗？这上面我俩就拿回去了。大庭广众之下，你你这么多人看着合适吗？别人看。啊，就是天气有点热，就可能有点燥，这点事儿不至于是吧？这点事儿不至于，不好意思啊，阿姨，你妈呀，我妈，我妈。哎，你说你这儿子吧，还懂点事儿。不是阿姨，阿姨，你少，阿姨，你少说两句。当然了，您别别说了，行吗？你至于吗？我给你讲，啊，我我我我什么？
。你是果果然？啊，我我我是啊。什么事？妈妈早就走了。你妈呀？你怎么了？哎呦，哎，我儿子。桃子，我跟你说，桃子，你说说说，他他叫什么名字？杨桃，怎么了？不不不是不是那杨桃，不是我跟你说的杨桃，我有意思，没什么好说的嘛，不是我跟你说的，你还欺负咱们，不是咱欺负他们，我知道。我跟他妈碰上，然后你跟那个果什么玩意儿碰上，你说这事儿就这么巧？哎呀妈，桃子，你说想起来后不后怕呀？我跟你说呀、啊，就这从你这搞对象啊，就这就一天就真是妈跟你没少生气，但是，就跟这个哈，妈觉得你做的特别对，你还是有眼力，你也看出来了，这妈这样的儿子他好不到哪儿去，咱做他儿媳妇死定了，肯定完了。不是，那我就一句话。那个，别跟我姐夫提这事，别埋怨他去啊！放心，我不会跟心你姐夫说的。说那个什么，反正不是没造成后果吗？那也就算了，是吧？就不说了，说那干嘛？这车呢？啊？不是您不是说走人吗？这走这走人也没让你把东西扔了呀！你看见他妈现在这个样子，就能想象以后杨桃是什么样子。你瞧瞧，他这母女俩多没素质啊！哎呀，我真是太英明了，太英明！那天呢，我坚决不同意你们俩好。哎，你才跟他分手的，是不是？我多英明啊，我！对，英明，英明，对对，英明，英明，太英明了。对了，你知道我那块表吧？我那块表就是他妈在相亲大会上给我弄坏的，真是我记他一辈子我。妈，你别惦记那表了，我这月发工资，我给你买一块啊。我是个教师啊，还是个优秀教师。我跟谁吵过架呀？啊，我也就是跟你爸在家里哈、啊，他气得我实在没办法了，我就跟他吵两句。哎，对对对对对对对，跟谁也没红过脸，就有时候就跟我吵吵呢。我这又赶上没心没肺，吵就吵呗，夫妻之间呗，无所谓。妈，我也有时候没心没肺，气你，你别生气啊。那什么，你鼻子大儿子，妈跟你说哈，那天我就在，在大庭广众面前呢，里三层外三层的，我就，我也跟那泼妇似的跟他吵。我现在想起来，我都，我都没脸见人了。你别生气，别生气啊！哎呀，要说这个这个杨桃啊，他也是个苦命的孩子，摊上这样的妈，谁娶她，谁倒霉。我一想起这些事儿啊，我就后悔。哎，你说那燕子哈，多好个闺女！哎，你就为了她，哎，就这么个杨桃，就把这个机会就这么错过了。我跟你说，世界上没有后悔药，对吧？燕子那事过去就过去了，别再想了。你看，咱们果然这条件这么好，要找比燕子好的有的是。你这话我都听到好几年了啊，哪年他领来过？真是的，自从他跟管委分手以后啊，他就没谈过恋爱。他见过姑娘吗？他一个都没见呢。他谈过恋爱吗？他根本就不谈，这不是吗？咱们才着急的，要不然我忙活这事儿，还真让人愁。妈，咱能不聊那人吗？
，这事儿你自己跟孙总去协调，我不管，反正少于五千不行。姐，你千万别这样，我懂，我懂。现在市面上什么都涨价，那萝卜青菜都涨价。谁萝卜？谁青菜呀？我不是那个意思，我的意思说艺人也涨价，这是应该的。尤其是像您这样的主持人姐，你现在知道我外面多少钱一期吗？至少得八千。我已经很给你面子了，五千一期，一分都不能少。姐，我跟你说，你能说这些话，就证明你是一念旧情的人。那当时确实你是从我们公司走出去的，对不对？我也是一念旧情的人，您您能不能看在这旧情的这份儿上，姐，两千，我去跟孙总说说。焦阳，我知道，其实呢，你也挺不容易的。对呀、啊，哎呀，好吧。还是你对我好，这是亲姐。我跟你说，你特别的重感情。四姐，曹操，走吧。不是，不是姐，什什么意思啊？走哪儿去啊？不是姐，不你们跟着起什么哄啊？我们没起哄呀、啊，一切都听花姐的。花姐留我们就留，花姐走我们就走。不是，姐，你能不能给我点面子？大家都是为了工作，好吗？五千一分都不能少。姐，我我我努力，但是你能不能把今天这期先录完了？耍什么大牌？有什么了不起的呀？当时要不是我力捧你当主持人，你会有今天？还真以为自己是一姐了？我告诉你，你最多你顶多就是个二。这就叫见财忘义啊！绝对是个小人吧？他王小花真以为自己就是哪根葱啊？离了他地球还不赚了啊？还涨钱？这这涨多少？五五千是吧？我跟你说，五毛我都不行，我我不是心疼钱啊，这不能坏了规矩啊！随便哪个人都想涨钱就从了，我们干嘛的呀？给他们打工吗？你说说。咱这个节目本来就不怎么赚钱了，哎，这几个鸭子片子还一会儿这个涨钱一会儿那个涨钱，他不想一想啊？那收片的价格他没涨啊，他还在跌呀、啊，他应该降价，换啊，就这批人一个都不能留，全给我换。好，孙总，那我现在就重新去安排一下拍摄团队。不是，对对对，等会儿等会儿，我这话还没说完呢，你急什么呀？嗯，咱们还有。多少期没拍？还有十期。啊，既然咱们要换人，正好，你借这个机会把咱们的这个拍摄成本好好再控制一下啊。孙总，那现在成本还能怎么控制啊？你就像咱那个盒饭，我每次一看浪费一地，十盒就一百五啊，二十盒就三百，天上掉啊！我告诉你，这样既然都那么浪费，盒饭以后改七块钱一盒了啊！不是，那哪有七块钱的盒饭呀、啊？现在，谈呀，怎么没有啊？你让那米饭少放点那个菜来几根就够吃就行了。哎呦，李娇儿，你想想，现在什么年月啊？还有人吃不饱饭的吗？这是不是都要减肥？你像我这儿，我我我每天我告诉你，我就我就吃那么一丢丢，我油水我都不怎么吃。对身体不好是吧？都忙着减肥呢，那就确实有那个不够吃的，正好跟那些想减肥的那个小姑娘什么的啊，搭个伙一吃，这这这不就正好了吗？关键是不浪费，那都粮食啊，是吧？哎，那还有那个化妆师，要他干什么？你说现在的小姑娘哪一个不会化妆？我看他们化的不比那化妆师差。以后你说什么？画好了再来，是吧？化妆师、化妆品都省了。嗯，也行。还有那个摄像，我看了他的成片，是吧？其实很简单，就就就别把人拍虚了就行了。我看，要不然你自个儿就把摄像一接。我啊，啊。
不是孙总，我现在已经做制片、做产物，我还得管录音，你摄像都让我做，那我现场我我没法录了，根本忙不过来呀，这不可能的事儿，孙总。哎呀，是你们这些年轻人，想多给你们点担子挑一挑吧，你们还不急呀、啊？这，行行，算我一片好心，当了驴当被。你这样，那那你就找一个呗，是吧？呃，但是楼费得重新调整一下。原来一期摄像师多少钱？一,一期就五百，减一百吧。四百啊？不不不，我说减到一百，就一百啊。一百块钱啊？不是孙总，现在那工地上的小工干一天也不止一百块钱。你要一百块钱，你让我到哪儿去找摄像去啊？怎么就找不到了啊？哎，就一个开关机，别把人拍虚了，就就这么难，他他不也就一小工吗？我告诉你，那还没人小工辛苦呢。怎么了？一百？你你不行，两百，两百不少了吧？你用用脑子，不要找那专业的。我不说了吗？你去找那个拍那个小小狗啊、小猫什么的。实在不行，你去那照相馆啊，找一个这不，拍照片的都行，他这差不多意思。你你告诉他哪个开机关机不就完了？我告诉你，就两百啊，要不然你自个儿剪，你挑一个。行吧，那我那我试试吧。那孙总，那主持人的劳务怎么办呀？哦，主持人，还确实得好好找一个。对，门面活咱得靠他。嗯，嗯，你这样，你抓紧时间从那个多弄点那个艺人资料，捡漂亮的照。这次我得亲自把关啊。好，嗯，老吴，看长什么样才定呢？哦。哎，经理，你看那是新来的大堂副经理。杨经理你好，我是新来的，我叫李丽。你好，我是杨桃。以后有什么事儿还请您多多关照啊！啊，以后就一起共事了，谈不上什么关照。你不了解的地方，随时可以过来问我。嗯，好，那我先去忙了啊。叶子，什么时候来的一个大堂副理？我怎么都不知道。我也不知道，突然就这么空降了一个大堂副经理。你瞧他走路那样。屁股扭的也太厉害了吧！这里是酒店，又不是夜店。哎，行了，干活吧。喂，你好。好的，黄总。经理 HR 的总监黄总让您去一趟三楼的西餐厅。嗯，行，帮我把这些弄完啊。嗯，好。你好。你好，谢谢啊。小杨，请你吃个饭，聊聊。你干嘛那么客气啊？不客气，为了节约时间啊，我就先点了菜了。也不知道你爱不爱吃，爱吃。太好了，那就随便吃点吧。嗯，您找我是有事儿吧？事儿呢是有点事儿，先吃饭。嗯，是不是合同的事儿？反正我现在也不太饿，要不然您还是先说吧。那好。还有一个月呢，你的合同就到期了，我想听听你的想法。我当然是希望能够继续留在咱们酒店。嗯，我在这六年了，业务上的事情非常的了解，也非常的有感情对于酒店，所以我当然不希望离开。那我自己也非常的有信心，我可以把大堂经理的工作做得更好。这个我相信。我之所以请你来吃饭，而不是说去我办公室，主要是有点私人问题想问你。嗯，您说，嗯，你现在还是单身啊？啊，哎呀，你条件这么好，怎么怎么就把自己拖到这么大岁数了？啊，我之前那个不太靠谱，然后就耽误了好多年。
那这几年就忙工作上的事儿了，一不小心我就把自己拖到这么大岁数了。那你家里也不催啊？催，我妈天天的催，天天给我闹着介绍男朋友呢。你不是要给我介绍男朋友吧？<笑>你条件这么好，还用得着我来介绍啊？不过还说回来了哈，相亲呀、啊、谈恋爱啊，确实也是个麻烦事儿。是。而且吧，你说你年龄这么大了，结了婚，肯定得马上生孩子吧？如果这样的话呢，那接下来一年、两年，甚至是三年，你这恐怕真是有不少的个人问题，需要一一解决呢。呃，您放心，我一定会解决好我自己的个人问题的，一定不会影响到工作的。这个我相信，您一直呢都非常努力，是酒店最值得信赖的员工之一。不过这个个人问题啊，会分散掉一个女人的很多时间和精力的，不是说靠你努力。就可以改变的。这大堂经理这个职位到底有多重要啊？就不用我说了哈。嗯，你要是说走进一个星级酒店，看到那儿的大堂经理挺着个大肚子，步履蹒跚的走来走去，你会什么感觉？感觉不好吧？所以呀、啊，更不要说这怀孕后的女人啊，各方面的反应能力都会相应的下降。那会儿啊，你所需要的。是被重点保护，而不是说被要求每天加班呐、啊、开会熬夜啊。而我呢，也不能要求你放弃这个结婚、生孩子的念头，对吧？嗯，跟您说实话，我自己也从来没有放弃过结婚和生孩子的念头。但是您也知道，找到一个合适的结婚对象，真的不是一件容易的事儿。是今年，是明年，还是后年，是谁也不知道。所以我现在有的是时间和精力啊。我觉得正因为我是单身，所以我可以做到把我百分之百的精力几乎都投入到工作当中去。我认为这是我的长处。是，这确实是你的长处。不过，我觉得这个长处不太靠得住，应该说是越往后就越靠不住了。就像你自己所说的，现在你是没有找着一个合适的结婚对象，也可能到后年你还找不着。但是也有可能后天他就出现了，甚至他已经出现了，你还没有意识到，那怎么办？这种不可预计性对酒店来说是有风险的。如果我不能为酒店规避这个风险，那就是我的失职。那您的意思是？你应该知道为什么约你出来吃饭呀、啊？是要辞退我吗？啊，辞退，那倒谈不上。不过呢，你这个劳动合同啊，还真是没法再续签了。除非你压根儿就不想结婚生孩子，这当然是不太合情理的哈。这个我也不能要求你这么干，对吧？更何况我也不能让你把这条写的这个合同里面，这不符合劳动法。所以说，就算是我保证。三年不结婚不生孩子，您也不会跟我续签这个合同了，是吗？